Hi friends. இன்னைக்கு நம்ம அதாவது போன டுட்டோரியல் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் உள்ள ரொட்டேட் டூலும் ரொட்டேட் ஆப்ஷனும் ஸ்கேல் அண்ட் மிரர் ஆப்ஷனும் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் தான் சைஸ் ஸ்கேவ் இந்த சைஸ் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி எப்படி நமக்கு ஒரு நம்ம ஒரு ஒர்க்குக்கு தேவையான ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அதை வச்சு எப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் அது வந்து ஒரு டைரெக்டாக சாம்பிளாக சொல்லாமல் ஒரு ஒரு உதாரணம் ஒரு எடுத்துக்காட்டோட நான் உங்களுக்கு ஒரு விளக்கமாக சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நீங்கள் பாக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சாதன ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம்னா அதுக்கு இந்த சோப்பாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு ஒரு பேக் இந்த மாதிரி பேக்கை நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த பேக் எல்லாம் டிசைன் பண்ணுறது வந்து இந்த ஒரு மெத்தடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு பண்ணுறதுக்கான ஒரு லே அவுட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு இன்றைக்கி அதுவும் இந்த டூலை வச்சு அதாவது இதில் உள்ள இந்த சைஸ் அப்படின்ற சூழல் இந்த டூலை வச்சு எப்படி நமக்கு செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இதுக்கான லே அவுட் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இல்லைங்களா இந்த லே அவுட் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த லே அவுட் க்ரியேட் பண்ணால் தான் நமக்கு அதுக்குள்ளே மேட்டர் வந்து நமக்கு ஃபில் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லே அவுட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதுவும் இந்த டூலை பயன்படுத்தி அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய கிளைண்ட் தரக்கூடிய அந்த பாக்ஸோட சைஸ் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் வந்து சாம்பிளுக்காக ஒரு ஒரு சைஸை நான் ஃபில் பண்ணுறேன் அதாவது நான் இப்போ ஒரு இதை ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த ஒரு போர்ஷனை நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அதனால் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் வித்தும் ஒரு செவன்டி மில்லிமீட்டர் ஹைட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ நினச்சிக்கோங்க இது இந்த ஒரு போர்ஷனை தான் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து இந்த ஒரு போர்ஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு கோப் ஒன்று ஒரு காப்பி வந்து இப்போ டூப்ளிகேட் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு டைம் வேஸ்ட் இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக கொண்டு போய் வைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம ஈஸியாக வந்து இந்த ஒரு டூலை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா அதாவது இந்த சைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் த டைமென்ஷன் ஆஃப் த அப்ஜெக்ட் ஒரு அப்ஜெக்டை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கரெக்டாக பெர்ஃபெக்டாக நமக்கு வந்து அலைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அதாவது பொசிஷன் பொசிஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க பொசிஷனில் போயிட்டு இந்த சைடு தான் நமக்கு இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரைட் சைடில் உள்ள எத்தனை காப்பி ஒரே ஒரு காப்பி தான் ஓகே அப்ளை கொடுத்துருங்க இப்போ அப்ளை ஆயிடுச்சு ஆனால் சைஸ் வந்து இதே சைஸு தான் இங்கேயும் இருக்குது இந்த சைஸை வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த சைஸுக்கு வந்துருங்க சைஸில் கிளிக் பண்ண பிறகு அதாவது எந்த சைடில் இருந்து ஸ்கேல் ஆகணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது அது நமக்கு வந்து ஸ்கேல் ஆக வேண்டிய சைஸ்னால் ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் நமக்கு ஸ்கேல் ஆகணும் அப்போ வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கானை நம்ம கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதோட சைஸ் இதோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இது தேவையோ அதை இங்கே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நாம் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காக ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட் ஒரு தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் ஓகே தேர்ட்டி கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க இப்படி அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்னா இந்த அப்ஜெக்ட் கரெக்டாக நம்ம ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்து ஒரு காப்பி பண்ணி கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டிய தேவையோ இல்லை புதுசாக க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய தேவையோ இல்லை இந்த மாதிரி ஈஸியாக நமக்கு அதை சே அதோட சேர்ந்தே நீக்கி நமக்கு க்ரியேட் பண்ண முடியும் இது நம்ம உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால அது டைம் எடுக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இதை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து இந்த அப்ஜெக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது போலவே இது பொசிஷனுக்கு வந்துடுங்க பொசிஷனில் லெஃப்ட் சைடு தான் நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ லெஃப்ட் சைடு இது ஐக்கான அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்ளை அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு காப்பி ஆயிரும் ஆனால் இதோட சைஸ் வந்து எவ்வளவு இது இந்த அப்ஜெக்டோட சைஸ் தான் நம்ம இங்கேயும் வந்துருக்கு
அதோட சைஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே முப்பது கொடுத்தோம் இங்கே அதே முப்பது கொடுப்போம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து இந்த அப்ஜெக்ட் அது சேம் இதே அப்ஜெக்ட் தான் இதே சைஸ் தான் வரும் அதனால் மறுபடியும் பொசிஷனுக்கு வாருங்கள் அப் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைடு கொடுங்க லெஃப்ட் சைடு கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுங்க அதோட சைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ கொடுத்துருந்தோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருந்தோம் ஓகேங்களா அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இந்த சைஸில் வந்துட்டு இந்த அப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிங்க அதாவது இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்துங்க அப்போ இந்த அப்ஜெக்டும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அடுத்து நமக்கு அடுத்து க்ரியேட் ஆக வேண்டியது இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட் இந்த சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நமக்கு தேவைப்படுது அதையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு அதே மாதிரி பொசிஷனுக்கு வந்துடுங்க அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு தான் நமக்கு தேவைப்படுது அதை கிளிக் பண்ணிங்க ஒரு காப்பி நமக்கு தேவை அப்ளை ஒன்று கொடுத்துருங்க இதோட சைஸ் வந்து எவ்வளோன்னா இது நீங்கள் உங்களோட கிளைண்ட் தரக்கூடிய அந்த ஒரு சைஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும் இது நான் உங்களுக்கு சாம்பிளுக்காக செய்கிறதுனால ஒரு 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 சாம்பிள் சைஸ் நான் சும்மா கொடுக்குறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஓகே ரைட் சைஸ் இருந்தால் ஸ்கேல் ஆகணும் ஓகே டுவெண்ட்டி தேவையில்லை ஒரு டென் போதும் ஓகே இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இந்த அஞ்சு பேஜும் இப்படி வந்து நமக்கு செட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இனி கீழே மேலேயும் உள்ளதை நமக்கு செய்யணும் அதாவது க்ரியேட் பண்ணும் இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட் பதில் ஃபஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க பொசிஷனுக்கு வந்துடுங்க இது நமக்கு மேலே தான் தேவைப்படுது அப்பர் அப்பர் சென்டர் கொடுத்துங்க சென்டர் கொடுத்துட்டு அப்ளை இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க இதோட சைஸ் வந்து நமக்கு ஒரு அதேமாதிரி சைஸ் ஸ்கேலுக்கு வந்துடுங்க ஸ்கேல் எந்த மாதிரி ஸ்கேல் ஆகணும் அதாவது லோவர் சென்டரில் இருந்து இந்த அப்ஜெக்டில் அதாவது இந்த சென்டர் பாயிண்டில் இருந்து பார்த்துங்க இந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து டாப் சைட்லேருந்து கீழாமல் தான் நமக்கு வந்து ஸ்கேல் ஆகும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து இந்த அப்ஜெக்ட் கீழாமல் நமக்கு ஸ்கேல் ஆகணும் அப்போ அதுக்கு இதோட ஹைட்டை வந்து குறைச்சிடலாம் இப்போ இது செவன்ட்டி இருக்குது செவன்ட்டி வந்து நமக்கு ஒரு இது ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போதும் அப்ளை இந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இதுவே வேணால் டூப்ளிகேட் எடுத்து கண்ட்ரோல் டி டூப்ளிகேட் எடுத்து இப்படி வைக்கலாம் ஆனால் அது நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடைக்காது நம்ம அலைன் பண்ணணும் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த அலைன்மெண்ட் அலைன்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும்னா ஈஸியாக பண்ணோம்னா அதே வேலை ஈஸியாக நம்ம வேறு சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ணாமல் டைரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடு தான் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இதை மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பொசிஷனுக்கு வாங்க கீழே கிளிக் பண்ணுங்கள் கீழே தான் நமக்கு தேவைப்படுது அப்ளை டூப்ளிகேட் அடுத்து ஸ்கேலுக்கு வாங்க நம்ம ஸ்கேல் பண்ண போகிறது இந்த அப்ஜெக்ட்லேருந்து அதாவது டாப் சைட்லேருந்து கீழேருந்து மேலே வந்து தான் அலைன் பண்ண போகிறோம் சைஸை குறைக்க போகிறோம் ஹைட்டை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அடுத்து அதே மாதிரி இதை நமக்கு ஈஸியாக டூப்ளிகேட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதாவது நீங்கள் அலைன்மெண்ட் டுட்டோரியல் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பார்க்கலன்னா பார்த்துருங்க அலைன்மெண்ட்டை பற்றி நான் ஒரு அப்ஜெக்ட் எப்படி அலைன் பண்ணணும் அப்படின்ற டுட்டோரியல் நான் முன்னாடி உள்ள கிளாஸில் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துருங்க நீங்கள் பார்க்கலன்னா ஏன்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அடுத்து வந்து இதை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் ப்ளஸ் மார்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் மார்க் கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரு கோப்பி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்புறமா ஷிஃப்ட் கீபோர்டில் ஷிஃப்டை கிளிக் பண்ணி இந்த அப்ஜெக்ட் நம்ம இந்த அப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் நமக்கு தேவைப்படுது அதாவது இந்த அப்ஜெக்ட் மறுபடியும் க்ரியேட் பண்ணாமல் இதே அப்ஜெக்டை கோபி பண்ணி இங்கே வைக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் பிடிச்சி இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே அப்புறமா இங்கே ஷார்ட் கட்டில் கீபோர்டில் கிளிக் பண்ண பிறகு ஆர் ஆர் கொடுத்தாலும் சரி சி கொடுத்தாலும் சரி உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த அப்ஜெக்ட் இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கீபோர்டில் ப்ளஸ் மார்க்கை ப்ள கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி இந்த அப்ஜெக்டை தேவையான அப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறமா சி கொடுத்துருங்க சி ஜஸ்ட் சி மட்டும் கொடுத்தா போ ஷார்ட் கட்டு ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் இந்த அப்ஜெக்ட் இது இந்த நாலு அப்ஜெக்டும் இது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அடுத்து நமக்கு தேவையானது இந்த அப்ஜெக்டும் இதுவும் இந்த நாலு அப்ஜெக்டும் தேவை இதுக்கு நேரம் உள்ளது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் பொசிஷனுக்கு வந்துடுங்க மேலே நமக்கு தேவைப்படுது அப்ளை டூப்ளிகேட் இதுக்கு வந்து ஒரு அதேமாதிரி ஸ்கேலுக்கு வந்துடுங்க ஸ்கேல் பண்ண
அது நீங்கள் வந்து இங்கே கொடுக்குற சைஸ் வந்து உங்கள் கிளைண்ட்டு கொடுக்குற சைஸாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ் எந்த அளவுக்கு அந்த பாக்ஸோட சைஸ் வேணும் அப்படின்றத அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கேல் பண்ணி நம்ம இதில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ரஃப்பாக பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி சைஸ் கொடுக்குறேன் சைஸ் எப்போயுமே கொடுக்கும்போது பெர்ஃபெக்டாக கொடுங்க ஏன்னா இப்போ ட்ராக் பண்ணி நம்ம சௌகரியத்துக்கு அங்கிட்டு இங்கிட்டுமா ட்ராக் பண்ணி எல்லாம் வைக்கக்கூடாது அது ப்ரிண்டிங்க்கு ஒரு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயம் கிடையாது அதனால் பெர்ஃபெக்டாக சைஸ் எல்லாம் கொடுங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த சைஸை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அடுத்து வந்து ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் மார்க் கீபோர்டில் ப்ளஸ் மார்க் கொடுத்தோம்னா ஒரு காப்பி காப்பி ஆயிரும் அடுத்து ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் சைடு இருக்க அப்புறமா அதுக்கு சி கொடுத்தீங்கன்னா இதோட காப்பி இங்கே வந்துடும் அதே மாதிரி மறுபடியும் ஈஸியான மெத்தடு தான் இதை வந்து ப்ளஸ் மார்க் ப்ளஸ் கோப்பி பண்ணுங்கள் இந்த அப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த அப்ஜெக்ட் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு டோப் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த அப்ஜெக்ட் இங்கே வந்துடும் அதே மாதிரி இதையும் ப்ளஸ் மார்க் கொடுங்க ப்ளஸ் கொடுத்தோன்னே காப்பி ஆயிரும் காப்பி ஆன பிறகு இந்த அப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதோட சி சென்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த அப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து சென்டர் ஆகிரும் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து இப்போ இது ரெண்டும் மெயினான பார்ட் அதே இந்த அப்ஜெக்ட் இது ரெண்டும் இந்த அப்ஜெக்ட் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஜஸ்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கலர் இது வந்து ஃப்ரண்டு ஃப்ரண்டும் பேக்குமாக வரும் இது வந்து இந்த மடக்கிற மேலோட டாப்பும் பூட்டம் இந்த மாதிரி இது வரும் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி சைடு இதெல்லாம் சைடு இது ரெண்டும் சைடு லெஃப்ட் ரெண்டு சைடு வர்றது இது ஃப்ரண்டு இது பேக் அப்படி வரும் இது வந்து இன்சைடாக போயிடும் கவர் நம்ம கவர் பண்ணும்போது இன்சைடாக போகக்கூடிய ஒரு ஏரியா இதுவும் அதே மாதிரி ப்ளீடிங் ஏரியா உன் இன்சைடில் உள்ளே போயிடும் பாக்கியெல்லாம் கட்டிங்கெலாம் போகக்கூடிய ஏரியா அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் கவர் செட் பண்ணுறதுக்கு இனி நமக்கு வந்து இது மேட்ரு இந்த மாதிரி மேட்ரெல்லாம் நம்ம டிசைன் பண்ணி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அடுத்து டிசைனிங் வரும்போது அந்த டுட்டோரியல் நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லே அவுட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத மட்டும் தான் இப்போ சொல்லித்தரேன் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து லே அவுட் வந்து நமக்கு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் தான் ஏன்னா இந்த ஒரு சைஸ் டூல் வச்சு ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஒரு அப்ஜெக்டாக கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக நமக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கலர் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரைட் தேவையில்லாத இந்த கார்னர் அவுட்லைனை மட்டும் நமக்கு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வரும் அப்போ இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி